హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు సునీత కిచెన్ ఈరోజు మీకు చూపించబోతున్న రెసిపీ వచ్చేసి దొండకాయ ఉల్లికారం ఫ్రై అండి ఈ ఫ్రై ఎంత బాగుంటుందంటే దొండకాయ అస్సలు ఇష్టపడని వాళ్ళు కూడా చాలా ఇష్టంగా తింటారండి అంత బాగుంటుంది దీన్ని మనం చపాతీలోకి రైస్లోకి ఎలాగైనా తినొచ్చు అనమాట ఇప్పుడు తయారీ విధానాన్ని చూద్దాము ముందుగా ఒక పావు కేజీ లేత దొండకాయలను తీసుకొని ఈ విధంగా పైన నాలుగు భాగాలుగా కట్ చేసుకోవాలన్నమాట పూర్తిగా కట్ చేయకూడదండి మనం గుత్తి వంకాయకు ఏ విధంగా అయితే కట్ చేసుకుంటామో చూడండి ఇక్కడ చూపించిన విధంగా కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి అన్ని దొండకాయలను ఇలానే కట్ చేసి పెట్టుకోవాలండి వీటన్నిటిని పక్కన పెట్టేసుకుందాము ఇప్పుడు ఉల్లికారాన్ని ఏ విధంగా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూద్దాము అందుకోసం నేను రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఎండు కొబ్బరిని ఈ విధంగా కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను చిన్న చిన్న ముక్కలుగా దీన్ని ఇప్పుడు మెత్తని పౌడర్లా గ్రైండ్ చేసుకుందాము చూడండి ఈ విధంగా మెత్తని పౌడర్లా గ్రైండ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇందులోకి కట్ చేసి పెట్టుకున్న రెండు పెద్ద ఉల్లిపాయలు ఈ విధంగా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి వేసుకోవాలి రెండు అయితే సరిపోతాయండి అలాగే ఇందులోకి రెండు టీ స్పూన్ల కారం ఒక టీ స్పూన్ సాల్ట్ వేసుకొని మెత్తని పేస్ట్ లా గ్రైండ్ చేసుకుందాము అంతేనండి ఉల్లిపాయ కారం రెడీ అయిపోతుంది దీని రాయలసీమలో ఉల్లిగడ్డ కారం అని కూడా అంటారండి ఎలా అయినా పిలవచ్చు చూడండి ఈ విధంగా మెత్తని పేస్ట్ లా గ్రైండ్ చేసి పక్కన పెట్టేసుకుందాము ఇప్పుడు దొండకాయ ఫ్రై ని ప్రిపేర్ చేసుకుందాము అందుకోసం నేను స్టవ్ మీద ఒక ప్యాన్ పెట్టుకొని అందులో మూడు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ ని వేసి మీడియం ఫ్లేమ్ లో హీట్ చేసుకుంటున్నానండి ఈ ఫ్రై కోసం కొంచెం ఆయిల్ ఎక్కువగానే పడుతుందండి ఆయిల్ బాగా హీట్ అయిన తర్వాత ఇందులోకి దొండకాయలను వేసుకోవాలి దొండకాయలు వేసుకునేటప్పుడు జాగ్రత్తగా వేసుకోండి ఆయిల్ అంతా కూడా ఈ విధంగా చిట్లుతూ ఉంటుంది కాబట్టి వెంటనే వేసేసుకోండి దొండకాయలను వెంటనే మూత పెట్టేసుకోండి అప్పుడు మనం ఈద ఆయిల్ అనేది పడదు అనమాట చూడండి నేను మూత పెట్టేసుకుని ఒక నాలుగైదు నిమిషాల పాటు లో ఫ్లేమ్లో ఉడికించుకుంటాను లో ఫ్లేమ్లో ఉడికించుకోవడం వల్ల దొండకాయలు అనేవి ఈవెన్గా ఉడుకుతాయండి కాబట్టి మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టొద్దు లో ఫ్లేమ్లోనే కుక్ చేసుకోండి మీరు కూడాను మధ్య మధ్యలో ఈ విధంగా మనము ప్యాన్ని తిప్పుకుంటూ కుక్ చేసుకున్నట్లయితే అవన్నీ కూడా అటు ఇటు తిరిగి బాగా ఉడుకుతాయి అనమాట అన్ని వైపులా కూడా ఒక ఐదు నిమిషాల పాటు ఈ ప్రాసెస్ చేద్దాము ఐదు నిమిషాల తర్వాత చూద్దామండి ఎలా అయ్యాయి అనేది చూడండి పైన అంతా కూడా కొంచెం బాగా ఫ్రై అయిపోయింది ఇంకొంచెం ఉడకాలండి లోపల కూడా పచ్చగానే ఉంది దొండకాయ కాబట్టి ఈ విధంగా బాగా కలుపుకొని ఇందులో చిటికెడ పసుపు అలాగే కొంచెం సాల్ట్ని వేసి మరొకసారి బాగా కలుపుకుందాము మనం ముందుగానే కొంచెం పసుపు ఉప్పు వేయడం వల్ల ఈ దొండకాయలకు ఉప్పు పసుపు అనేది బాగా పడుతుంది అనమాట ఉప్పు అనేది చూసి వేసుకోండి ఆల్రెడీ మనం ఉల్లిపాయ కారంలో వేసాం కాబట్టి మీ రుచికి సరిపడ ఇక్కడ యాడ్ చేసుకోండి ఈ ఫ్రై కోసం దొండకాయలను పన్నుటివి తీసుకోకూడదండి ఇలా పచ్చిగా ఉన్నవి మాత్రమే తీసుకోవాలి మనం కట్ చేసినప్పుడు లోపల రెడ్ కలర్గా ఉంటాయి కదా అవి అస్సలు పనికిరావు అనమాట ఈ ఫ్రైకి కాబట్టి చూసి వేసుకోండి ఇలా బాగా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత మూత పెట్టేసుకొని మరొక ఐదారు నిమిషాల పాటు లో ఫ్లేమ్లోనే కుక్ చేసుకుందామండి అప్పుడు బాగా ఫ్రై అయిపోతాయి అనమాట దొండకాయలు ఈ ఫ్రై చేసేటప్పుడు మధ్య మధ్యలో కలియబెట్టుకోండి లేదా ప్యాన్ని ఇలా తిప్పుకుంటూ అయినా ఫ్రై చేసుకోండి ఎలా అయినా పర్వాలేదు కానీ లో ఫ్లేమ్లోనే ఫ్రై చేయాలండి అది మాత్రం మర్చిపోద్దండి లో ఫ్లేమ్లో సుమారుగా ఒక ఐదారు నిమిషాల పాటు ఉడికించుకున్న తర్వాత చూద్దామండి చూడండి దొండకాయ ఆల్మోస్ట్ ఉడికిపోయింది ఇప్పుడు ఇందులో ఆనియన్ పేస్ట్ని వేసేద్దాము ముందుగా గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా అదంతా కూడా వేసేద్దాము నేను పావు కేజీ దొండకాయలకు రెండు పెద్ద ఉల్లిపాయలను వేసానండి మీరు కూడా అలా వేసుకోండి ఖచ్చితంగా సరిపోతుంది కొంచెం మనం అన్నంలో తినడానికి కూడా బాగుంటుంది అనమాట మసాలా అది ఇప్పుడు ఈ పేస్ట్ అంతా కూడా ఈ దొండకాయలకు బాగా పట్టే విధంగా కలుపుకుందాము ఈ ఉల్లిపాయ కారం వేగడానికి సుమారుగా ఒక ఆరేడు నిమిషాలు పడుతుందండి కలర్ చేంజ్ అవ్వాలన్నమాట డార్క్ కలర్లోకి రావాలి ఇప్పుడు బాగా కలుపుకొని మూత పెట్టేసుకొని సుమారుగా ఒక ఆరేడు నిమిషాల పాటు ఇలానే కుక్ చేసుకుందాము ఈ దొండకాయలను ఈ విధంగా కలియబెట్టకుండా మనం ప్యాన్ని తిప్పుకుంటూ ఫ్రై చేసుకున్నట్లయితే దొండకాయలు విరిగిపోకుండా ఉంటాయండి అలానే మనకి చూడడానికి కూడా చాలా బాగుంటాయి అనమాట గుత్తి వంకాయ ఎలా ఉంటుందో విరిగిపోకుండా అలా ఉంటుంది అనమాట చివరిలో కూడా కాబట్టి ఎక్కువగా కలియబెట్టకుండా ఇలా ప్యాన్ని తిప్పుకుంటూ ఫ్రై చేసుకోండి మధ్య మధ్యలో ఒకసారి మూత తెచ్చి కూడా చూసుకోండి ఎలా అయింది అనేది మధ్యలో ఒకసారి నేను తెచ్చి చూసానండి చూడండి ఇంకా డార్క్ కలర్లోకి రాలేదు అంటే ఇంకొంచెం వేగాలన్నమాట ఇంకొక రెండు నిమిషాల పాటు ఇలానే ఫ్రై చేసుకుందాము ఇదే ప్రాసెస్లో మనం కాకరకాయలను కానీ లేదా ఆగాకరకాయలని చిన్న కాకరకాయలు ఉంటాయండి వాటితో కూడా మనము ఈ ఫ్రై ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు వాటితో చేసినా కూడా టేస్ట్ చాలా బాగుంటుందండి ఫ్రై అనేది ఆరు నుంచి ఏడు నిమిషాల తర్వాత మూత తెచ్చి చూద్దాము లో ఫ్లేమ్లో కుక్ చేస్తున్నాం కదా చాలా బాగా ఫ్రై అయిపోయాయండి దొండకాయలు ఉల్లికార